ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലയാളി ഹോം മേക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിലൊരു ചമ്മന്തിയാണ് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചമ്മന്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ കഞ്ഞി അതുപോലെ കഞ്ഞിയാണ് ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അത് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നാടൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നീട് പറയാം ഒരു ചട്ടി എളുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്നും പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ എണ്ണയും എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉണക്ക മീനാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര് തള എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റു നാടുകളിൽ ഇതിന് എന്താ പേരെന്ന് അറിയില്ല ഈ മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അപ്പുറം മറിച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്ക മീൻ രണ്ട് വർഷം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക മീനാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളിയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കാവശ്യത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി അതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മളിത് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സംഭവം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചമ്മന്തിയെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഉണക്കമ്മിയിലും കുറേയൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്